தேவனை மகிமைப்படுத்தி நாம் சேர்ந்து ஆண்டோட நாமத்தை உயர்த்தி சில பாடல்களை பாடி நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம் நன்றி சொல்லி பாடுவேன் நாதனேசுவின் நாமத்தையே நன்றியால் என் உள்ளம் நிறைந்தே நாதனேசுவை பாடிடுவேன் என்ற பாடல் நாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி நாம் பாடுவோம் வருகையில நாம் அவரை சந்திக்கிற மனவாட்டி சபையாய் எதிர்கொள்ள கர்த்த நமக்கு கிருபை தருகிறார் ஹலையலூயா அநேக செய்திகளை நம்ம கேட்கிறோம் அநேக காரியங்கள் இயேசு கிறிஸ்தின் ரெண்டாயிரம் வருகைக்குரிய அறிகுறிகளை நம்ம கேட்கிறோம் ஒரு விழிப்போடு ஆயத்தத்தோடு நாம் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் நாம் ஆண்டவரை சந்திப்போம் ஹலையலூயா நாம் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுவோம் எக்கால சத்தம் வானில் துணித்திடவே என் இயேசு மகாராஜன் அவர் வந்து விடுவார் ஹலையலூயா
ബ്രേസിലാണ് ഹലലോയ 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 കണ്ടുപിടി നാമപ്പെടുവതാകും അമേൻ മറുപേൻ നിശ്ചയിത നന്മകൾ അമേൻ ഹലലോയ ആണ്ടുപിടി ചെയ്ത നന്മകൾ ഏരാളം അമേൻ ഹലലോയ കണ്ടുപിടി നാമം മഹിമപ്പെടുവതാകും നാം യാവറും നമ്മുടെ തലയിൽ താഴ്ത്തി നാം ഒരു നിമിടം ആണ്ടവർ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മളോട് പേശത്തക്കതാകെ നാം ക്ഷേപിപ്പം പരിശുദ്ധാവിയാണവരെ ശപ്പ നാം ക്ഷേപിക്കണം ആണ്ടവരെ ഇന്ത്യക്ക് നിങ്ങളോ എങ്ങളോട് പേശി നിങ്ങൾ ഇടയപ്പെടുങ്ങ പെരിയ കാര്യത്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ടവരെ നമ്മുടെ നാമം മഹിമപ്പെടട്ടും പരിശുദ്ധാവിയാണവർ നീ ആളുകൾ ചെയ്യാക എങ്കിലും മുറ്റിലുമായി നമ്മുടെ കരത്തിലെ തരുകറോ മക്കെ സകല തുതി കണ മഹിമ യാവച്ചു നാം ഏറെടുക്കറോ യേശു ബിൻ നാമത്തെ വേണ്ടി കൊടുക്കുകറോ ജീവനുള്ള നല്ല പിതാവേ അമേ 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 ഹലോയ ഹലോയ അണ്ടവിടെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുവതാക നാം എടുത്ത് നാം വാസിപ്പം ആദ്യമാവാം അമ്പതാമത് അധികാരം ഇരുപതാമത് വസനത്തെ നാം എടുത്ത് നാം വാസിപ്പം ആദ്യമാവാം അമ്പതാമത് അധികാരം ഇരുപതാമത് വസനം ആദ്യമത്തിൻ്റെ കടൈശി അധികാരം അമേ അതിലെ ഇരുപതാമത് വസനത്തെ നാം എടുത്ത് നാം വാസിപ്പം നീങ്കൽ எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படிக்கு உயிரோடு காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya அன்புடைய நாமமே மேம்படுவதாக இன்றைக்கு நாம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஏமாற்றத்தை மனமகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிற தேவன் ஏமாற்றத்தை மன மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிற தேவன் இந்த வசனத்தை யோசிப்பு தன்னுடைய சகோதரரை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் யோசிப்பு தன்னுடைய சகோதரரை பார்த்து சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தில் முதலாவது நீங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யோசிப்புக்கு பதினோரு சகோதரர் இருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் அவருக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள் அத்தனை பேரும் ப அமேன் பதினோரு சகோதரருக்கு அவருக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார் அவர் மாத்திரம் தனியாக அவர் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ பக்கத்தில் இருக்கவங்க கரத்தை பிடிச்சி சொல்லுங்க தேவனோ அமேன் ஹால லோயா தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறார் அமேன் ஹால லோயா ஆண்டவன் நம்ம கூட இருக்கிறார் அத்தனை பேரும் எதிராக நின்னாலும் தேவன் நம்ம கூட அமேன் நீங்க நிற்கிறார் அமேன் ஹால லோயா தேவனோ இப்பொழுது நடக்கிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு நிறைய பேரை காப்பாற்றுறது இல்லை உயிரோடே காப்பாற்றுறபடிக்கு அமேர் ஹலோயா இஸ்ரோவேல் அது யோசே பண்ண யோசேப்பு மத்தி யோசேப்பு அண்டையில் பல தேசங்கள்லேருந்து யோசே பண்டையில் வருகிறார்கள் எகிப்தியர் வருகிறாங்க சொந்த யோசேப்புடைய சொந்த சகோதரர் வருகிறார்கள் தகப்பனார் வருகிறார் ஏன் பா வேத பண்டிதர்கள் விதமாக சொல்லுகிறார்கள் போர்த்திபாரோடைய மனைவி கூட யோசிப்ப பண்டையில் வருகிறாள் அமேன் யோசிப்பு வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காப்பாற்றும்படியாக ஆண்டவர் அவரதை தீமையை நன்மையாக மாற்றினார் அமேன் ஹலலோயா தேவனோ எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றினார் அமேன் ஹலலோயா நம்முடைய ஏமாற்றங்கள் நிறையா இருக்கலாம் பலதாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாவற்றி மத்தியிலும் தேவன் அவர் இருந்து அதை நன்மையாக அமேன் மகிழ்ச்சியாக ஒரு மாற்ற வல்லவர்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அமேன் ஹலோ லோயா அன்றுபடி நாம அமைப்படுவதாக எடுத்து வாசிப்போம் அமேன் ஒரு மூன்று சம்பவங்களை நாம் குறித்து நாம் பார்ப்போம் வேகமாக ஒரு மூன்று சம்பவங்களை நாம் குறித்து பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நாம் எடுத்து வாசிப்போம் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து நாம் வாசிப்போம் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் அங்கே இருந்தான் அமேன் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வேத பண்டிதர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இவன் வியாதிப்படுகிற வேலையில இருபது வயது உடையவனா இருந்திருப்பான் அவனை இருபது வயதிலே கொண்டு வந்து தேவாலயத்தில் விட்டு விட்டார்கள் இப்போது முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவன் இருக்கிறான் அப்பொழுது இப்போ அவனுடைய வயசு என்ன ஐம்பத்தெட்டு ஏறக்கூடிய அறுபதாக போகிறது இவன் என்ன வியாதிப்பட்டான் என்று வேதாகமத்தில் சொல்லலை ஆனால் வியாதிப்பட்டிருக்கிறான் வியாதிப்பட்டிருக்கிறான் இவனுடைய இளமை இவனுடைய எதிர்காலம் எல்லாமே முடிந்து போய்விட்டது இவன்கிட்ட எதிர்பார்க்கறதுக்கு இனிமே ஒன்றுமே இல்லை இவன் ஏமாற்றத்தை மாத்திரம் தான் சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறான் 
எல்லாருக்கும் என்னுடைய பேர் கூட மறந்து போச்சு அவனை பார்த்து பலவீனன் நோயாளி ஒன்றுத்துக்கும் தான் வாதமே என்று தான் கூப்பிடுவேன் அவன அவங்களுக்கு தெரியும் அவனுடைய பேர் கூட மறந்து போச்சு யாரும் அவனுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஆள் இல்லை தேவ தூதர் அந்த பெதஸ்தா குளத்தில் எப்பயாவது ஆகிலும் ஒரு விஷய் அந்த குளத்தை கலக்குவார் அப்பொழுது யார் முந்தி இறங்குவார்களோ அவர்களுக்கு பூரண சுகம் உண்டாகும் தேவ தூதன் சொல்லிட்டு வந்திருந்தானா முன்னாடியே ஆள் அமைச்சு எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஆளை கூட்டி அமைச்சிருப்பான் தேவ தூதன் வந்த பிறகுனா இவனுக்கு தெரியும் தேவ தூதர் வந்திருக்கிறார் அதனால் வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்குள்ளே யாராச்சும் வந்து இறங்கிடுவாங்க அது ஏமாற்றமாக போய்விடும் ஒவ்வொரு வாட்டி தேவ தூதன் வருகிறதுப்ப இவனுக்கு ஏமாற்றமும் மத மன வேதனையும் தான் உண்டாகும் ஒவ்வொரு வாட்டி இவன் இவனை கூப்பிடுகிற சமயத்தில் இவனுக்கு மன வேதனையும் ஏமாற்றம் தான் என் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் எந்திரிக்கிறப்ப ஏமாற்றம் தான் இவனுக்கு ஆனால் ஆண்டவர் அப்படியே விடுகிறதல்ல ஆம வேதாமத்திலேயே அதிக நாள் பலவீனமாக இருந்த மனுஷன் இவன் தான் வேதாகமத்திலே அதிக பலவீனமான நாள் அதிக நாள் பலவீனமாக இருந்தவன் இவன் தான் இப்படிப்பட்ட மனுஷனை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் நீங்கள் ஆறாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க ஆறாவது வசனத்தில் படுத்திருந்த அவனை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் படுத்திருந்த அவனை முப்பத்தி எட்டு வருஷமாக அவன் படுத்தே இருக்கிறான் அப்போ ஒரு பாகத்தை கொஞ்ச நாள் கை காலை கொஞ்ச நாள் அசைக்காமல் இருந்தால் அப்படியே அது இறுகிவிடும் இருக்கிவிடும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே அசைக்க முடியாது ஆமாம் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக ஒரே இடத்துல படுத்துருக்குறான் அப்போ அவனுடைய கை கால்கள் இறுகிவிட்டன அவனை கொஞ்சம் யாராச்சும் தூக்கிட்டு போகணுன்னு நினச்சா கூட அவனுக்கு வலிக்கும் அவ்வளவு ஏமாற்றத்தை அவ்வளவு பலவீனத்தை அவன் சந்தித்து சுமந்து கொண்டு இருக்கிறான் இந்த சமயத்தில் தான் ஏசு அவர் வருகிறார் ஏசு வந்து ஆறாவது வருஷத்தில் அவனை சந்தித்து அவனை தொடுகிறார் ஆமாம் என்ன வாசிப்போம் ஆமாம் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா இன்றைக்கு ஆண்டவர் இதே கேள்வியை பார்த்து தான் நம்மள பார்த்து கேட்கிறார் அமன் சொஸ்தமாக விரும்புகிறாயா அமன் குணமடைய விரும்புகிறாயா அமன் மனுஷர் அண்டையில் இந்த கண்டிஷனில் அவனை கொண்டு போயிருந்தா எதுக்கு வந்த இப்போ என்னால் சோகப்படுத்த முடியாது டாக்டர்ஸ் அமைச்சிருப்பாங்க தேராத கேஸ் வீட்டுக்கு போ என்று அமைச்சிருப்பாங்க மற்ற மனுஷரை பார்த்து கேட்டிருந்தா ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டியா ஏன்னு அவனை கிண்டல் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஏசு அவனை பார்த்து கேட்குறார் தேவ தூதரால் கூட சோகப்படுத்த முடியலை ஆனால் ஏசு கேட்குறார் சோகமடைய விரும்புகிறாயா அமேன் ஹலோ லோயா அவன் ஆமா இல்லைன்னு சொல்லாமல் முப்பத்தெட்டு வருஷம் சரித்திரத்தை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான் தேவ தூதரெலாம் வந்து கலக்கும் போது நான் வேடிக்கை மாத்திரம் தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஏமாற்றத்தை மாத்திரம் தான் அடைய முடிஞ்சிச்சு என்னால் நான் போய் இறங்க முடியல எனக்கு உதவி செய்கிறது கூட ஆள் இல்லை அவனுடைய சோகமான கதையை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் அவன் மேலே மனம் இறங்கி அவனை சோகப்படுத்துகிறார் பெதஸ்தா என்று சொல்லப்படுவதற்கு பெதஸ்தா என்று சொல்லப்படுவதற்கு இறக்கத்தின் வீடு என்ற அர்த்தம் இறக்கத்தின் வீடு பெதஸ்தா என்றார் எல்லாருக்கும் இறக்கம் பெறுகிறத பார்க்குறான் ஆனால் தனக்கு யாரும் எனக்கு இறங்க மாட்டாங்களா யாரும் எனக்கு சுகம் தர மாட்டாங்களா என்று ஏங்கி கொண்டே இருக்கிறான் அவனுடைய ஏக்கம் அவனுடைய வேதனை அவனுடைய ஏமாற்றம் ஆணு தினமும் அது பெருகி கொண்டே இருக்கிறது முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஆமாம் அப்படி இருக்கிற வேலையில் ஆண்டவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிடுகிறார் ஆமாம் ஹலோ லோயா எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் குறுக்கிடணும் ஆமே நாலு லோயா ஆண்டவர் நினைச்சால் மாத்திரம் தான் அவனை சுகப்படுத்த முடியும் ஆமே நால லோயா மனுஷரால் உதவி செய்ய முடியாது மனுஷரால் கூடாதது என் தேவனாலே கூடும் ஆமே நால லோயா ஆண்டவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டு அவனை சுகம் படுத்துகிறார் ஆமே அவன் எழுந்து நடக்கிறான் எழுந்து நடக்கிற வேலையில் நீங்கள் பத்தாவது வசனத்தை வாசிங்க மத் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்தை நீங்கள் வாசிட்டிங்கன்னா அதில் ஏமாற்றத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்துக்கு அவன் அந்த இடத்துல அவன் செல்லுகிறான் ஏமாற்றத்தின் உச்சக்கட்டத்துக்கு 
வாசிப்போம் அந்த வசனத்தை ஆதலால் ஆதலால் யூதர்கள் யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி இது ஓய்வு நாளா இருக்கிறது இது ஓய்வு நாளா இருக்கிறது படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது படுக்கை எடுத்து கொண்டு போகிறது உனக்கு நியாயம் அல்ல என்றார்கள் உனக்கு நியாயம் இல்லை என்றார்கள் எப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஏண்டா நடக்கிற இன்னைக்கு ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாளில் யூதர்கள் பின்பற்றுகிற முறம என்ன எதையும் அவங்க சுமந்து செல்லக்கூடாது வீட்டிலிருந்து தேவாலயத்துக்கு மாத்திர தான் செல்லணும் ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுகிறான் ரெண்டு இதையும் மீறுகிறான் ஆண்டவர் சொன்னார் அவன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு நடனு அவன் படுக்கை எடுத்துக்கிட்டு நடக்கிறான் ரெண்டாவது வீட்டிலேருந்து தேவாலயத்துக்கு போல் தேவாலயத்திலேருந்து வீட்டுக்கு செல்லுகிறான் ஆமே ஹலோ லோயா இப்போ யூதர்கள் பார்த்து என்னை பார்த்து கேட்குறாங்க ஏன் நடக்கிற ஏன் எல்லாத்தையும் தூக்கிக்கிட்டு நடக்கிற இவன் முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறான் பார்த்து எல்லோரும் சந்தோஷப்படாமல் ஏன் நடக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏமாற்றத்தின் உச்சகட்டம் நீங்கள் நல்லா வந்தால் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆமாம் நீங்கள் சோகமாகிட்டீங்க நீங்கள் ம சோகமாகிட்டேன்னு ஒருத்தர்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா எப்படி உனக்கு சோகமாச்சுன்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் எப்படி உனக்கு சோகமாச்சு உனக்கெல்லாம் சோகமாகுமா அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி இருக்கும் இதுதான் இவனை பார்த்து கேட்குறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஆண்டவர் அவனை சோகப்படுத்திட்டார் ஆமாம் ஹலோ லோயா அதான் உண்மை அவன் என்ன சொல்கிறான் என்னை சுகப்படுத்தினவர் போய் கேளுங்க அவர் என்னை எடுத்து நடந்தார் நான் நடந்துட்டேன் அவ்வளோதான் எல்லாம் பேசுகிறது வந்து அவர்கிட்ட பேசிங்க என்கிட்ட பேசாதீங்க ஆமாம் நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்பி செயல்படும் போது ஆண்டவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது ஆமாம் ஹலோ லோயா அது எவ்வளவு நேரமானாலும் சரி அது எவ்வளவு காலங்கள் ஆனாலும் சரி நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை நிறைவேறும் அந்த முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்திருப்பான் ஆண்டவரை நம்ம நோக்கி செபிக்கிறேன் தேவாலயத்தில் சாலமோன் செபிக்கிற பொழுது அதை பிரதிஷ்டை செய்கிற போது அவன் சொல்லுகிறான் இந்த ஸ்தலத்தில் ஏறெடுக்கப்படும் செபத்திற்கு என்ற கண்கள் திறந்தவர்களாயும் என்ற செபிகள் கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறது அவன் செஞ்சதெல்லாம் செபம் தான் மனுஷர் எவ்வளவா ஏமாற்றினார்களோ எவ்வளவா ஏமாற்றத்தை கண்டானோ எவ்வளவா ஏலனத்தை கண்டானோ அதெல்லாம் அவன் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளலை ஆனால் அவன் செபித்து கொண்டே இருந்தான் அற்புதத்தை பெறும் வரை அமே நம்ம செபித்து கொண்டிருந்தான் அமே ஹலோ லோயா ஆண்டவர் தேடி வரும் வரை அவன் செபித்து கொண்டிருந்தான் கத்தர் அமே ஹலோ லோயா இந்த வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை செய்தார் பஸ் ரீகன் கோம்ஸ் அவர்கள் அருமையான ஒரு பாடலை அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு தான் நன்றி சொல்லி பாடிடுவேன் அமே கலக்கம் இல்லை கவலை இல்லை அமே கலி கூர்ந்து பாடிடுவேன் அமே நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அவர் பாடின பாட்டு அமே அவரே இந்த நிலைமையில் இருக்கிறாரு அவர் எப்படி நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு தான் நன்றி சொல்லி பாடுவேன் ஏன்னா அவர் பாட முடியும் ஆமாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையில் ஆமாம் ஹால லூயா உண்மை இல்லை தேவன் அவருடைய வார்த்தையில் உண்மை இல்லை தேவன் அவருடைய வார்த்தை அனுப்பி குணமாக்குவேன்னு சொன்னார் நிச்சயமாக அவனுடைய வார்த்தை அனுப்பி அவர் குணப்படுத்தினார் ஆமாம் ஹால லூயா நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு தான் ஆமாம் ஹால லூயா ஆண்டவருடைய நாம அமைப்படுவதாக மனுஷர் என்னதான் பேசினாலும் அவங்களால முடிஞ்சதை அவங்க சிறப்பாக செய்கிறாங்க ஆனால் கத்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அமேன் தேவனோ நம்ம கூட இருந்து அமேன் அவர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஏழாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய செபத்தினாலும் செபத்தினாலே வேண்டுதலினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஒன்றுத்தையும் கவலைப்படுங்க அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை எவ்வளவு பெரிய வியாதி எவ்வளவு பெருசு என் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர்கிட்ட சோத்திரத்தோடு தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் வார்த்தை 
அவர் ஆண்டபுடைய வார்த்தை உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது மற்றவர்களுடைய வார்த்தைகள் உங்களை காயப்படுத்தாது உங்களை ஏமாற்றத்துக்கு நேராக நடத்தாது ஆண்டவர் அவர் சொல்லிட்டார் ஆமேன் ஹலோ லோய்யா அவர் நிறைவேற்றுவார் ஆமேன் மற்றவங்க என்ன தான் சொல்லட்டும் என்ன தான் பேசட்டும் அது என்ன ஒன்றும் பாதிக்காது ஆமேன் கத்தருடைய சமாதானம் அதுக்கப்புறம் அது கா காத்துக்கொள்ளும் ஆமேன் கத்தருடைய சமாதானம் உங்கள்ட இருதயத்தையும் உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் ஆமாம் அது காய மனுஷருடைய காயம் மனுஷருடைய வார்த்தை காயப்படுத்தும் ஆனால் அந்த காயப்படுத்தாது உங்களுடைய இருதயத்தை காயப்படுத்தாது உங்கள் சிந்தனையில் மறுபடியும் மறுபடியும் யோசிக்க வைக்காது ஏன் சொன்னால் கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஆமேன் ஹலோ லோயா கத்தருடைய வார்த்தை உயிர்ப்பிக்கும் ஆமேன் ஹலோ லோயா இதுக்கப்புறம் ஒருவரும் இவனை பிளவீனன் என்று கூட மாட்டாங்க ஒருவனும் இவனை பார்த்து நீ எதுக்கு நீ சோகமான என்று கேட்க மாட்டாங்க எல்லாரும் இவன் கூட சேர்ந்து ஆண்டுபடை மகிமைப்படுத்துவார்கள் ஆமேன் ஆளோ லோயா ஆண்டுபடை நாம மகிமைப்படுவதாக ரெண்டாவது நாம் பார்ப்போம் ஆமேன் தாபீதும் அவருடைய மனிதர்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம் ஒன்று சாம்வேல் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை நாம் பார்ப்போம் அதில் சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் ஒன்று சாம்வேல் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று சாம்வேல் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஒன்று சாம்வேல் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷம் மூன்றாவது வருஷத்தை நாம் வாசிப்போம் இதோ பெலிஸ்தர் இதோ பெலிஸ்தியர் கேகிலாவின் மேல் கேகிலாவின் மேல் யுத்தம் பண்ணி யுத்தம் பண்ணி களஞ்சியங்களை கொள்ளையிடுகிறார்கள் என்று களஞ்சியங்களை கொள்ளையிடுகிறார்கள் என்று தாவிதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது தாவிதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது தாவிது அப்பொழுது தாவிது நான் போய் நான் போய் அந்த பெலிஸ்தியரை முறியடிக்கலாமா என்று அந்த பெலிஸ்தியரை முறியடிக்கலாமா என்று கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறதற்கு கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறதற்கு விசாரித்ததற்கு கத்தர் எடுத்து விசாரித்ததற்கு கத்தர் கத்தர் நீ போ நீ போ பெலிஸ்தியரை முறியடித்து பெலிஸ்தியரை முறியடித்து கேகிலாவை ரட்சிப்பாயாக என்று கேகிலாவை ரட்சிப்பாயாக என்று தாவிதுக்கு சொன்னார் தாவிதுக்கு சொன்னார் ஆமா இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆமா தாவிது அவருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பட்டணத்துல அந்த கேகிலா என்ற பட்டணத்துல பெலிஸ்தியர் வந்து கொள்ளையிடுகிறார் இஸ்ரேலுக்கும் பெலிஸ்தியருக்கும் அந்த நடுவில் அந்த அது ஒரு பார்டராக இருந்துச்சு அந்த பார்டரில் பெலிஸ்தியர் வந்து அவர்கள் யுத்தம் செய்கிறார் கேக்கிலாவை கொள்ளையிடுகிறார்கள் அப்போ தாவிது ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களுக்கு நான் உதவி செய்ய போட்டுமா என்று அவர் செபிக்கிறார் ஆமாம் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை செபத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிங்க எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் செபத்தில் ஆரம்பிங்க ஆமாம் ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஏமாற்றத்தை அவர் மகிழ்ச்சியாக மாற்றுவார் இந்த விஷயத்தில் தாவிது ஜபத்தோடு ஆரம்பிக்கிறார் உடனே ஆண்டவர் தாவிதுக்கு பதில் தருகிறார் நீ போ என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ போ என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாவிது கூட அவர் கூட இருந்த மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் பயம் உண்டாயிடுச்சு அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் மூன்றாவது வசம் அதிகம் என்றார்கள் அவர்கள் வீழ்த்தினவர்கள் கோலியாத்தோடைய சகோதரர்களை வீழ்த்தினவர்கள் தாவிதோட மனுஷர் யார் தாவிதோட சொந்த அண்ணமார்கள் தம்பிமார்கள் உறவினர்கள் தான் தாவிதோட மனுஷர் அவங்க ஏறக்குறைய அறநூறு பேர் சவுல் கூட சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்பொழுது தாவிதோடு கூட சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணுகிறாங்க யுத்த புருஷர்கள் பலவசா பலவா பலவான்கள் பலசாலிகள் அப்படி இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு பயமாக இருக்கே என்று சொல்லி பின் வாங்குறாங்க நீங்கள் பயப்படுறதுல தப்பே இல்லை அதில் வெக்கப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நிறைய நேரத்தில் பயப்படுறோம் என்று சொன்னால் ஐயா இவன் பயப்படுறான இவனெலாம் என்ன நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இராணுவ வீரர்கள் நான் யுத்தத்துக்கு போவதற்கு பயந்தார்கள் என்றால் என்ன ஆகும் இதான் நடக்குது அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் தாவிது என்ன பண்ணுகிறார் அவர் போய் ஆண்டவர்கிட்ட மறுபடியும் அவர் செபிக்கிறார் நீங்கள் பயப்படுத்திங்களா கவலைப்படாதீங்க மறுபடியும் ஆண்டவர்கிட்ட போய் அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆமாம் ஹலோ லோயா இந்த வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளலாம் நீங்கள் பயப்படுகிற நாளில் ஆமாம் ஹலோ லோயா 
தாவித மறுபடியும் போய் அந்த ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் போது ஆண்டவர் மறுபடியும் சொல்லுகிறார் பெலி நீ போ பெலிஸ்டியில் உன் கையில் தருவேன் பெலிஸ்டியில் உன் கையில் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் தாவிது அதுக்கப்புறம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பிரித்து கொண்டு தைரியமாக அவர் நடந்து கடந்து செல்கிறார் அப்படி கடந்து செல்கிற வேலையில் தாவிது மத்தியில் அந்த அறநூறு பேர்னு சொன்னோம்ல அவனுக்குள்ள ஒரு கருப்பாடு இருந்துச்சு நேராக போய் சவுளுக்கிட்ட தாவிது இந்த இடத்துல இருக்கிறான் என்று சவுளுக்கிட்ட போய் சொல்லிடுச்சு நிறைய நேரத்தில் நம்ம மத்தியிலேயே நம்மளுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற கருப்பாடுகள் நிறையா இருக்குது நம்மளை பற்றியே மற்றவங்கிட்ட அது கூட இருக்கிறவன் விரோதியாக மாறினானா நம்மளுடைய பலம் பலவீனம் எல்லாவற்றையும் நல்லா தெரியும் அவனுக்கு நம்ம எந்த அடுத்து என்ன செய்வோம் இந்த சூழ்நிலையில் அடுத்து என்ன செய்வோன்றது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி போய் சவுளிடத்தில் அவன் போய் சொல்லுகிறான் தாவிது இந்த இடத்துல இருக்கிறான் இப்படியெல்லாம் கோக்கிலா கேக்கிலா தேசத்திற்கு கேக்கிலா பட்டினத்துக்கு அவன் போகிறான் என்று தா சவுளிடத்தில் போய் சொல்லுகிறான் சவுல் நிலத்திலிருந்து இன்னொருத்தன் வருகிறான் தாவிதுக்கு அறிவிப்பு தருகிறதுக்கு சவுல் ராஜா மொத்த படையும் திரட்டிக்கிட்டு வருகிறான் உன்னை பிடிப்பதற்காக மொத்த படையும் திரட்டிக்கிட்டு வருகிறான் தாவித இனத்திலேருந்து போய் ஒருத்தன் சொன்னான்னா அவனை துரோகி என்று சொல்லுகிறோம் அதே இது சவுல் நிலத்திலேருந்து ஒருத்தன் புறப்பட்டு வந்து தாவித இனத்தில் சொன்னான்னா அவனை விஸ்வா தாவிதுக்கு ரொம்ப விசுவாசம் உள்ளவன் என்று சொல்லுகிறோம் ஏமாற்றம் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து கத்தர் கூட இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஏமாற்றம் இல்லை ஆமாம் கத்தரை விட்டு கத்தரை விட்டு நம்ம பின்வாங்கி போனோமானால் ஏமாற்றம் நிச்சயமாக உண்டு கத்தர் கூட இருந்தோம்னா கத்தருடைய பிள்ளைகளோடு இருந்தோம்னா அங்கே ஒரு நாளும் ஏமாற்றத்தை நாம் சந்திக்க மாட்டோம் ஆமாம் அன்றவுடைய நாம மயமைப்படுவதாக இப்படி தாவிதை பற்றி சொன்னோன்னே சவுல் அவர் திறந்து வருகிறார் அப்பொழுது தாவிதை ஆண்டவர்கிட்ட போய் மறுபடியும் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கிறார் இப்படி என்ன போய் என் கூட இருந்தவனே என்னை பற்றி சொல்லிட்டானே ஆண்டவரை இப்போ என்ன நடக்க போகுது வாசிப்போம் பதினோராவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் கேகிலா பட்டணத்தார் கேகிலா பட்டணத்தார் என்னை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார்களோ என்னை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார்களோ உம்முடைய அடியான் கேள்விப்பட்டபடி உம்முடைய அடியான் கேள்விப்பட்டபடி சவுல் வருவானோ சவுல் வருவானோ இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே இதை உம்முடைய அடியானுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றான் உம்முடைய அடியானுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றார் அதற்கு கர்த்தர் அதற்கு கர்த்தர் அவன் வருவான் என்றார் என்ன அவர் சொன்னாரு அவன் வருவான் என்றார் ஆண்டவர்னா போ சொன்னார் இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட மறுபடியும் போய் ஆண்டவரே சவுல் ராஜா இந்த இடத்துக்கு வருவானா ஆண்டவரே என்னை பிடிக்கிறதுக்கு வருவானா ஆண்டவரே அப்படின்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு வருவான்றார் தாவிதுக்கு இதுவே ஏற்கனவே என் ஜனங்க பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நானாக ஆண்டவர் வார்த்தையை நம்பி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இவன் வருவானான்னு கேட்டால் ஆண்டவர் வருவான்றாரு எனக்கு ஏமாற்றமாக இருக்கு தொடர்ந்து தாவிதி ஜெபிக்கிறார் பெரியாற்ற <laughs> இவங்க உதவி செய்ய போனேன் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒப்பு கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டால் இவங்க ஒப்பு கொடுப்பாங்கிறீங்களா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறது ஆண்டவர் உம்முடைய வார்த்தையை நம்பி வந்த ஆண்டவர் உம்முடைய வார்த்தையை நம்பி வந்த ஆண்டவர் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க பெலிஸ்டீரை கையில் தருவேன்னு சொன்னீங்க இப்போ சவுல் ராஜாவை பற்றி அப்பயே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வந்திருக்க மாட்டேன் நிறைய நேரத்தில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இதான் நடக்குது நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்பி வந்துடுறோம் ஆனால் வர வழியில் பிரச்சனைகள் வந்தோன்னே பிரச்சனைகள் வந்தோடனே நம்ம நம்ம ரொம்ப கலங்கி போயிடுறோம் பதட்டம் ஆயிடுறோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தாவிது அந்த கேட்கல மக்களை எதுவும் சொல்லலை ஆண்டவரை எதுவும் சொல்லலை ஆனால் நம்மளாக இருந்திருந்தோம்னா ஆண்டவரை போயிடும் உங்களை போய் நம்பி வந்தேன் ஆண்டவரை நீங்கள் போன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் என்ன நடத்தி வரீங்கன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் சூழ்நிலையை சரியில்லையா ஆண்டவரை சூழ்நிலையை சரியில்லை இவ்வளவு அவன் வருவான்றீங்க அவன் என்னை பிடிச்சிட்டு போவான் என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பான்றீங்க என்ன ஆண்டவர் என் வாழ்க்கை வாழ்வா சாவா என்ற நிலைமையில் தாவிதோடைய வாழ்க்கை தொங்கி கொண்டிருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 
ஏமாற்றத்தில் உடஞ்சி போய் உட்கார்ந்து ஒன்று அவன் கையில் சாகணும் இல்லை அது அசிங்கப்பட்டு சாகணும் அப்படி இல்லைன்னா நானே சேர்த்துடணும் நிறைய நேரத்தில் நம்ம இப்படி கடினமான சூழ்நிலையில் ரெண்டாவது ஆப்ஷனாக எடுக்கிறோம் நம்மளை அவங்க கையில் அசிங்கப்பட்டு சாகிறத விட அவங்க கையில் அசிங்கப்படுறத விட என்ன அது நானே சேர்த்துடுறேன் நான் முடிவு நீங்களே எடுத்துடுறீங்க கத்தோடைய வார்த்தையை நம்பினீங்கன்னா நீங்கள் முடிவு எடுக்கக்கூடாது கத்தை தான் முடிவு எடுக்கணும் அவன் கத்தை தான் முடிவு எடுக்கணும் தற்கொலை அது தீர்வு கிடையாது தற்கொலை அது தீர்வு கிடையாது அது கோலத்தனம் அது முட்டாள்தனம் ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தற்கொலையை வைக்கல ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இங்கே அமைதியாக இருக்கணும் என்று சொல்லுகிறார் பொறுமையோடு காத்திருக்கணும் புலம்பலின் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிங்க புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வருஷத்தை எடுத்து வாசி தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் தம்மை தமக்கு காத்திருக்கணும் ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கணும் அவரை தேடணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்ன பிரச்சனையிலும் தலையே போடுற நிலைமையாக இருந்தாலும் கர்த்தரை தேடணும் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கணும் அப்பொழுது தான் அவர் நல்லவராக இருப்பார் ஆமாம் நீங்களே முடிவு பண்ணி நீங்களே எல்லாவற்றையும் அவசரப்பட்டு முடிச்சிடக்கூடாது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கணும் ஆமாம் நாள் அலோயா அருமையான பாடலுக்கு நான் பயப்படும் நாளிலே உண்மையே நம்புவேன் நான் கலங்கிடும் நாளிலே உண்மையே நம்புவேன் ஆமாம் கர்த்தரின் சகாயர் ஆமாம் நாள் அலோயா கர்த்தரின் சகாயர் நான் பயப்படுறேன் ஆமாம் கர்த்தர் எனக்காக உதவி செய்வார் ஆமாம் நாள் அலோயா தாவிதியுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் கை விட்டுட்டாரா இல்லை நடக்கல ஜாவிது அமேன் சவுல் ராஜாவை அவர் அமேன் வந்தாலும் சவுல் ராஜா வந்தாலும் தாவிதை ஆண்டவர் சவுலின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவில்லை ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவராக இருந்தார் என்ன நடந்துச்சு சவுல் ராஜா வருகிறார் அமேன் அது தாவிது ஒரு மலையின் மேலே அதற்குள்ளாக அவர் ஏறி விடுகிறார் மலையின் மேலே ஏறும் பொழுது அந்த பட்டினத்தார் சீப் என்ற பட்டினத்தார் வந்து தாவிதி இந்த மலையில் இந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று சவுல் இடத்தில் நல்ல பேர் வாங்குவதற்காக சொல்லிவிடுகிறார் மறுபடியும் சவுல் ராஜா வருகிறார் அந்த மலையை சுற்றி வளைக்கிறார் சவுல் ராஜா மலையின் முன்புறமாக நிற்கிறார் மலையின் முன்புறமாக நிற்கிறார் தாவிதி மலையின் பின்புறமாக நிற்கிறார் என்னனாலும் தாவித கண்டே பிடிக்க முடியல சவுல் ராஜாவுக்கு அவர் எவ்வளவோ தேடி பார்க்குறாரு அவர் சோர்ந்து போய் விடுகிறார் கடைசியில் தாவித கண்டுபிடிக்கவே இல்லை என்ன காரணம்னா கர்த்தர் மறைச்சிட்டார் அமேன் ஹலோயா கர்த்தர் மறைச்சிட்டார் தாவித அவருடைய சட்டை இந்நிலை இல்லை காத்து கொண்டார் அமேன் ஹலோயா அவருடைய வார்த்தை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அமேன் ஹலோயா இந்த வார்த்தையை நம்பி வந்த தாவித கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் அமேன் ஹலோயா ஏமாற்றத்தை அவர் மன மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிற தேவன் என்ன நடக்குது இன்னொரு மறுபடியும் யோனத்தான் சவுல் ராஜாவுடைய மகன் வருகிறார் அவர் வந்து தாவித கண்டுபிடித்து விடுகிறார் தாவித கண்டுபிடித்து வந்து அந்த இடத்துல தாவிதோட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார் நிச்சயமாக கர்த்தர் ஒன்று ஆசீர்வித்து ராஜாவாக மாற்றுவார் என்று நான் விசுவாசிக்க எனக்கு தெரியும் ஆனால் நாம் ஆண்டு ஒரு கும்பிடுவதாக ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுவோம் என்று யோனத்தான் சொல்லுகிறார் யோனத்தான் தா சவுல் ராஜாவுடைய மகன் அவர் தாவிதை கண்டுபிடித்து விடுகிறார் ஆனால் சவுல் ராஜாவால் தாவித கண்டுபிடிக்க முடியலை நம்ம கத்தர் அவருடைய வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர் ஆமே அந்த இடத்துல சவுல் ராஜா கையில் தாவிது மாட்டலை ஆமேன் யோனத்தான் வந்து அந்த இடத்துல நிச்சயமாக கத்தர் உன் கூட இருக்கிறார் கத்தர் உன் ஆசீர்வத்து ராஜாவாக அவர் மாற்றுவார் என்று சொல்லி அவனோடு தேவனுக்கு உண்பதாக ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறான் ஆமேன் இதுக்கு என்ன தான் நம்ம உச்சக்கட்டத்தில் நம்மளுடைய ஏமாற்றங்கள் இருந்தாலும் நம்ம என்ன தான் சோர்வின் மத்தியில் சென்றாலும் கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஆமேன் ஹாலோ லோயா நம்ம பயப்பட வேண்டாம் நம்ம கலங்க வேண்டாம் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஆமேன் ஹாலோ லோயா கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் ஆமேன் ஹலோ லோயா சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் பதினாறு நூற்றி பதினாறாவது வருஷம் நூற்றி பதினேழாவது வருஷத்தை நாம் வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினேழை நாம் வாசிப்போம் என் மறைவிடமும் 
பிரமாணங்களின் பேரில் பிரமாணங்களின் <laughs> கூப்பிட முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் கூப்பிட முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் அந்த சமயத்தில் கூட ஆண்டவர் இறங்கி வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அமேன் ஹலோ லோயா ஆண்டவர் உங்கள் கூட இருக்கிறார் அமேன் ஹலோ லோயா உங்களுடைய ஏமாற்றங்களை அவர் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அமேன் ஹலோ லோயா ரெண்டு சம்பவங்களை நாம் பார்த்தோம் ஒன்று முப்பத்தெட்டு வருஷமாக பலவீனமாக இருந்தவனை அவனுடைய ஏமாற்றத்தை மாற்றி ஆண்டவர் அவனை சுகப்படுத்தி அவனை மகிழ்ச்சியாக மாற்றினார் ரெண்டாவது இக்கட்டான சூழ்நிலை நெருக்கமான சூழ்நிலையில் தாபிதை ஆண்டவர் அமேன் ஹலோ லோயா அவனுடைய நெருக்கத்தை மாற்றி ஆண்டவர் அந்த ஏமாற்றத்தை மாற்றி மகிழ்ச்சியாக மாற்றினார் அமே ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எவ்வளவோ செய்திருக்கிறார் நம்மளுடைய ஏமாற்றத்தை அவர் மன மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிறார் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்குது ஆமாம் நம்ம ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்குது எரேமியா ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் எரேமியா ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் எரேமியா ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் தீர்க்கதரிசியாகட்டளையிட்டேன் <laughs> ஏமாற்றங்களை சந்தோஷமாக மாற்றுகிறார் ஆனா ஆண்டவர் இப்பொழுது நம்மள அவருடைய வேலைக்காக கூப்பிடுறார் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து என்று ஊழியத்தை செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும்னா நம்ம இருக்கிற இடங்களில் நம்மளுடைய வேலை ஸ்தலங்களில் அவருக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படி இருக்கிற வேலையில் நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம் அப்படியல்ல ஆண்டவரே நான் பேச அறியேன் நான் சிறுப்பு இல்லை அது ஆங்கில வேதாமத்தில் அவர் என்ன இன்னும் என்ன சொல்லுகிறார் ஆங்கில வேதாமத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஆண்டவரே நான் சின்ன பையன் என் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க என் சின்ன நான் சின்ன பையன் என் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அதான் நான் சிறுப்பு இல்லை என் ஆண்டவரே நான் பேச அறியேன் நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கிற சமயத்தில் நம்ம சாக்கு போக்குகளை நாம் சொல்லி விடுகிறோம் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல இறைமையாக பார்த்து சொல்கிறார் தாயின் கருப்பத்தில் நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் உன்னை அறிந்தேன் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னை பரிசுத்தமாக்கினேன் பரிசுத்தப்படுத்தினேன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆண்டவர்கிட்ட பார்த்து ஆண்டவரே நான் பாவி ஆண்டவரே நான் தகுதியே இல்லை ஆண்டவரே என்னெல்லாம் ஊழியம்லாம் செய்ய முடியாது என்ன பார்க்கல எவ்வளோ நல்ல பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்துங்க அவங்கள தேர்ந்தெடுத்துங்க என்று நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நான் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிறேன் சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்று அஞ்சில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்று ஐந்தில் நம்ம வாசிப்போம் என்றால் இதோ இதோ நான் துர்குணத்திலே உருவானேன் நான் துர்குணத்திலே உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் இதை சொல்றதுக்கு ஆண்டவர் உங்ககிட்ட என்னது உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தின என்று ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க பாவின்றது தெரியும் நீங்க தகுதி இல்லாதவர்கள் என்பது தெரியும் ஆனாலும் ஆண்டவர் நீ தான் வேணும்னு தாயின் கற்பத்தில் உருவாக்கும் முன்னே அவர் தெரிந்தெடுத்தார் ஆமா 
நீங்கள் பரிசுத்தம் இல்லைன்னு தெரியும் அவர் போக போக பரிசுத்தம் ஆக்கிப்பார் நீங்கள் வரணும் அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆமேன் தொடர்ந்து இறைமையா அதற்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நான் பேச அறிய நான் சிறப்பு இல்லை ஆண்டவர் மோசையை கூப்பிட்ட போக கூட இதான் மோசையை சொல்லுகிறார் நான் பேச முடியாது ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார் மோசே தன் பிறந்த நாள் முதல் நாற்பது வருஷம் அவர் அரண்மனையில் வளர்கிறார் அப்படி அரண்மனையில் வளர்கிற சமயத்தில் அவர் நன்றாக அமேன் அவர் பேசுகிறார் அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் மோசே மோசே எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரிகளிலும் கற்க கற்பிக்கப்பட்டு எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான் வாக்கிலும் செயலிலும் அவன் பேச்சில் வல்லவன் திறமசாலி பேச்சில் திறமசாலி இப்போ ஆண்டவர் கூப்பிட்டா என்ன சொல்கிறாரு நான் திக்கு நாய் மந்த நாவு எனக்கு பேச வராது என்று ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறார் ஆண்டவர் இவரை எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறாரு திறமசாலியாக சாமர்த்தியமாக பேசக்கூடியவன் அப்படி உருவாக்கி இருக்கிறார் சரி அப்படின்னா ஆண்டவர் அடுத்ததுக்கப்புறம் மோசை அரண்மனையை விட்டு அவர் ஆடுகள் பின்னாடி வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருஷம் யார் கூடியும் பேச முடியாமல் அப்படியே ஆயிடுறார் அவர் பேச முடியாமல் ஆயிடுறார் அவர் சொல்கிறபடி ஆயிடுது பேச முடியாமல் ஆயிடுறார் அப்போ ஆண்டவர் அதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறார் யாத்ராமோ நாலாவது அதிகாரம் பத்த பத்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் யாத்ராகமும் நான்காவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் யாத்ராகமும் நான்காவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஆதலால் ஆதலால் நீ போ நீ போ நான் உன் வாயோட இருந்து எப்படி போட போயிருக்கு நான் வாயோட இருந்து நீ பேச வேண்டியதை உனக்கு போதிப்பேன் என்றார் பேச வேண்டியதை உனக்கு போதிப்பேன் நான் உன் வாயா இருந்து நீ என்னென்ன பேசணுமோ அதெல்லாம் நான் பேசுகிறேன் நீ வந்தால் போதும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போ கூட மோசம் என்ன பண்ணுறாரு ஆண்டவரே நான் இல்லை ஆண்டவரே நான் பேச முடியாதுன்னா பேச முடியாதுன்னு ஆண்டவரே புரிஞ்சுங்க ஆண்டவரே என்ன சும்மா ஆண்டவரே வர மாட்டேன்னு சொல்கிற போது என்னை பிடிச்சி நீங்கள் வா வான்னு சொன்னால் இன்னும் அர்த்தம் நிறைய நேரத்தில் நம்மளும் இதே நான் சொல்கிறோம் ஆண்டவரை பார்த்து நான் பாவி நான் பேச முடியாது என்னால் முடியாது ஆண்டவரே என்ன பார்க்கலாம் நல்லவன் இருக்கிறான் என்ன பார்த்துக்கலாம் திறமைசாலி இருக்கிறான் என்ன பார்க்கலாம் நல்லவன் பரிசுத்தமான இருக்கிறான் அவங்களெல்லாம் விட்டு விட்டு என்ன பிடிச்சி நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஊழியத்துக்கு வா ஊழியத்துக்கு வான்னு நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு நம்ம இதான் பதில் சொல்லுகிறோம் மோசை என்ன சொல்லுகிறோம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் மோசை அதற்கு அவன் அதற்கு அவன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் அனுப்ப சித்தமா இருக்கிற நீர் அனுப்ப சித்தமா இருக்கிற யாரை ஆகிலும் அனுப்பும் என்றான் எப்படி பாரு யாரையாச்சும் அனுப்பிடுங்க அனுப்ப சித்தமா அதுக்காக நான் மெனக்கட்டு ஆண்டவர் இறங்கி வந்து முற்செடி மத்தியில் அவர் அது எரியாமல் உங்ககிட்ட மோசைகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஆண்டவர் உங்களை ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணிட்டார் தெரிஞ்செடுத்துட்டார் அது ஆண்டவரை மாற்ற முடியாது நீங்கள் என்ன மாறணும் ஆமாம் அது ஆண்டவர் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் இப்போ மோசம் என்ன சொல்கிறாரு இவ்வளோ நாள் பேச முடியாது பேச முடியாது இப்போ நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டார் என்னால் போக முடியாது ஆண்டவரை என்னால் போக முடியாது அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டார் அது ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்தெடுத்தார்னா ஆண்டவர் நோக்கம் இல்லாமல் காரணம் இல்லாமல் அவருக்கு ஏதோ தெரியாமல் அப்படி இல்லை அவர் தெரிஞ்சு நோக்கத்தோடு காரணத்தோடுனா உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஆண்டவரை ஏமாற்றக்கூடாது ஆண்டவர் உங்களை ஏமாற்றத்தை பண மகிழ்ச்சியாக மாற்றுறாருனா ஆண்டவர் உங்களை உண்மை விழவேன் என்று நம்பி தான் ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் உண்மை விழவேன் என்று நம்பி அழைத்திருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே நான் நல்லவன் கிடையாது நான் தகுதியானவன் கிடையாது நான் அப்படி கிடையாதுன்னு நான் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பா பாவி நான் பரிசுத்தவான் இல்லை அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா எல்லாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதனால ஆண்டவர் அழைச்சிருக்கிறார் இருக்கிற இடத்துல சாட்சியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஆமாம் எங்கள் இறைமையா அந்த ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போம் இறைமையா ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நம்ம மறுபடியும் வாசிப்போம் நான் உன்னை நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே தாயின் வயிற்றில் உருவாகிறதுக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன் தாயின் வயிற்றில் உருவாகிறதுக்கு முன்னே நம்ம உருவாகிறதுக்கு முன்னதாகவே நம்மளுடைய நரம்பு என்ன உருவாகுதோ அவருடைய கண்கள் நம்மளை கண்டது தாயின் வயிற்றில் க பார்த்துச்சு ஆமாம் 
எப்படி ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்னவா வரப்போகிறோம் நம்மளுடைய கடைசி நாள் வரைக்கும் எப்படி இருப்போம் எல்லாவற்றையும் பார்த்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உருவாக்குவதாகவே நீங்களுக்கு <laughs> ஒரு வேலைக்கு யாராச்சும் டேரக்டாக அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க முதலாவது என்ன பண்ணும் அப்ளை பண்ணணும் அந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாமல் ஆன தாயின் கருவிலே நான் ஒன்றும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலை நான் ஆண்டவராக வாலண்டியராக வந்து அதை அப்பாயின் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது ஒரு இன் ஒரு வேலைக்கு அப்பாயின் பண்ணணுன்னா ஒரு வேலைக்கு இன்டர்வியூக்காச்சும் அட்டம் பண்ணும் ஒரு ஃபார்மல் சேக்கு ஒரு கண் தொடைப்புக்காச்சும் அவங்க முன்னாடி போய் தலையை காமிச்சிட்டு வரணும் இது நான் தான் இவன் அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷனில் போனான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அதெல்லாம் ஆனால் நான் ஒன்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆமாம் உன் திறமையை பார்த்து நான் ஒன்று அழைக்கலை உன் திறமையை பார்த்து நான் அழைக்கலை எனக்கு தேவை என்பதுனால நான் அழைச்சிருக்கிறேன் ஆமாம் நீ தேவை ஆமாம் நல்ல லோயா என்பதுனால அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு தாயின் கருவில் உருவாதற்கு முன்னதாகவே ஏதோ நல்ல பெருசாகி படித்து வந்து நல்ல ஒரு நாலு பட்டம் வாங்கி நாலு இது வாங்கின பிறகு நீ வான்னு சொன்னாரா தாயின் கருவில் இருக்கும்போது என்ன பிடிச்சிருப்போம் எல்கேஜி கூட தாண்டியிருக்க மாட்டோம் அப்படி இருக்க சமயத்தில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அப்படின்னா என்ன குவாலிஃபிகேஷனை பார்த்து உன் திறமையை பார்த்தோ இல்லை உன் தகுதியை பார்த்தல நான் அழைச்சிருக்கிறேன் ஆமாம் நான் அழைச்சிருக்கிறேன் நான் பயன்படுத்த போகிறேன் என்னுடைய நாமத்திற்காக நீ என் பார்த்தை கீழ் படிஞ்சு வரணும் ஆமாம் ஆண்டவர் சொல்லும் போது இதில் மறுபடியும் இன்னொன்று சொல்லுகிறார் எது வரைக்கும் அழைச்சிருக்கிறேன் என்பதை கூட சொல்லலை அக்ரிமெண்ட் போடும் போது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு வருஷமாச்சும் வேலை பார்க்கணுன்னா கான்ட்ராக்டில் சைன் பண்ணணும்னு வாங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வேலையில் எத்தனை வருஷம் நீ தீர்க்கரிசியாக இருக்கணும்னு சொல்லலை நீ தீர்க்கரிசியாக நான் தெரிஞ்செடுத்தேன் அவ்வளோதான் காலம் ஃபுல்லாக நீ தீர்க்கரிசினா ஆமாம் காலம் ஃபுல்லாக ஆண்டவருக்கு நம்ம சாட்சிகளாக இருக்கணும் அதை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் நம்ம பலவீனமாக சோர்வா அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் கர்த்தரால் முடியும் அதனால் அவர் செய்வார் ஆமே நாலா லோயா கர்த்தை செய்ய வல்லமை உள்ளவர் ஆமே நீங்கள் ஆண்டவருடைய பார்த்தையை கீழ்ப்படிஞ்சு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல சாட்சிகளாக மாறும் பொழுது கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார் சரி ஆண்டவர் பேக்கேஜ் என்ன சம்பளம் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்ல வானமும் பூமி எந்தினா அதெல்லாம் நான் உனக்கு தரேன் என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு தரேன் நீ என் வார்த்தையை கீழ்ப்படிஞ்சு எனக்கு சாட்சி ஆயிரு ஆமாம் சுகம் வேணுமா ஃப்ரீயாக தரேன் ஐஸ்வர்யம் வேணுமா தரேன் என்ன வேணும் தரேன் நான் எல்லாவற்றையும் தர வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறேன் நான் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் இலவசமாக தரேன் அதை தாராளமாக தருகிறேன் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ ஆனால் என் வார்த்தைக்கு மாத்திரம் கீழ்ப்படி ஆமாம் என் வார்த்தையை நம்பி வா ஆமாம் நாலு லோயா அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதை தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஏமாற்றத்தை மன மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிறது தேவன் ஆமாம் நம்ம ஏமாற்றம் அடைகிற சூழ்நிலையில் நம்ம ஆண் மன மகிழ்ச்சியாக மாறுறோம் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஆண்டவரை நாம் ஏமாற்றக்கூடாது ஆண்டவரை நாம் ஏமாற்றக்கூடாது ஆபகூக் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஆபகு ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஆபகு ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை குறித்த காலத்துக்கு குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவிலே அது விளங்கும் முடிவிலே அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது பொய் சொல்ல ஆண்டுடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் பொய் சொல்ல அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் அது நிச்சயமா வரும் அது தாமதிப்பதில்லை அது தாமதிப்பதில்லை காமேன் தரிசனம் ஆண்டு விட்டு பெற்ற தரிசனம் ஆமே அது இன்னி தாமதித்தாலும் அது நிச்சயமாக நிறைவேறும் அது நடக்கும் 
அமேன் ஹலோ லோயா எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் அதை நம்மளுக்காக செய்து முடிப்பார் அமேன் ஹலோ லோயா ஆண்டவர் அதை அவரே செய்து முடிப்பார் யோசிப்பு அருமையாக சொல்லுகிற ஆதியாமம் மறுபடியுமா வாசிப்பு ஆதியாமம் ஐம்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை மறுபடியுமா எடுத்து வாசிப்போம் என்றால் ஆதியாமம் ஐம்பது இருபதை நம்ம மறுபடியும் நம்ம வாசி நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவனோ தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே இப்பொழுது அப்ப என் சகோதரர் எனக்கு பதினோரு பேர் எதிர்த்து நின்ன பொழுது அது எனக்கு வேதனையாக ஏமாற்றமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் அதை செய்யும் பொழுது அமேன் அது இப்பொழுது நடந்திருக்கிறபடியே என்ன நடக்குது ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் ஆண்டவர் சொன்ன தரிசனம் அது இப்போ என் வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கு அது என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறுது கத்தர் அவர் சொன்னதில் உண்மையிலவராக இருக்கிறார் அமேன் நடந்து கொண்டிருக்கிறபடியே வெகு ஜனங்களை வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு உயிரோடே காக்கும்படி அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் எப்படி போடப்பட்டிருக்கு அதை நன்மையாக முடிச்சிட்டார்னு சொன்னால் அது வேற ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணப்படுது முடிய பண்ணினார் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர் கரத்தில் எடுத்து அதை அவர் சரி பண்ணினார் ஆமாம் ஹலோ ஐயா நீங்கள் செஞ்ச தீமையை நீங்கள் நினச்ச தீமையை நன்மையாக அவர் முடிய பண்ணினார் அவர் சரி செஞ்சு எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றி அமைத்து என் கையில் இப்போ தந்திருக்கிறார் அமேன் ஹலோ லூயா இப்போ நான் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்காக ஆண்டவர் அதை வைத்திருக்கிறார் அமேன் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் நம்முடைய ஏ மாற்றங்களை அமேன் மன மகிழ்ச்சியாக மாற்றுகிற தேவன் அமேன் ஹலோ லூயா எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய பலவீனமாக இருந்தாலும் டாக்டர்ஸ் கைவிட்டுருக்கலாம் கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் அவன் நம்மளை சுற்றி நம்மளுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறவர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் கவலைப்படாதீங்க கத்த உங்களுக்கு துணையான் இருக்கிறார் அமன் கத்தர் என் சகாயர் அமன் ஹலோ லூயா கத்தர் உங்களை அழைக்கிறார் அவன் ஹலோ லூயா கர்த்தருக்கு இங்கே செவி கொடுத்து கத்தரிடத்தை வாங்க அமன் ஹலோ லூயா கத்தர் உங்களை இருக்கிற இடத்துல அமன் உங்கள் மூலமாக பெரிய காரியத்தை செய்வார் அமேன் ஹலோ லூயா நீங்கள் ஜோமனா அற்புதம் நடக்கும் நீங்கள் ஜோமனா அநேகர் விடுதலை பெறுவாங்க அமேன் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களில் உங்கள் இடத்துல வந்து நிறைய பேர் ஆலோசனை கேட்பாங்க உங்களிடத்துல வந்து அநேகர் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லு அவர்களே கேட்பார்கள் ஆண்டவர் அதை நடப்பிப்பார் அமேன் ஹலோ லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக நாம் அப்படியே நம்முடைய நாம் எலும்பி நின்று நாம் செபிப்போம் உலோபுடைய ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா அண்டபுரே செப்பா அந்த அண்டபுரே வெகு காலமாக முப்பத்தி எட்டு வருடம் திம் அண்டபுரே அண்டபுரே பலவீனமாக இருந்த அந்த மனிதனை இங்கே தொட்டு சுகமாக்கின தேவன் அண்டபுரே அண்டபுரே தாவிதி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அண்டபுரே செப்பா அவன் என்ன செய்வது என்று திகைத்து கொண்டிருக்கிற வேலையில் அண்டபுரே ஐசப்பா நீங்கள் அற்புதமாக அண்டபுரே விடுவித்து காத்த தேவன் ஏ மாற்றத்தை அண்டபுரே ஐசப்பா மன மகிழ்ச்சியாக இங்கே மாற்றுகிற தேவன் அண்டபுரே அவி அண்டபுரே ஐசப்பா நீங்கள் அண்டபுரே ஐசப்பா யோசிப்பின் வாழ்க்கையில் அவனுடைய சகோதரர் தீமையாக அவர்களுக்கு நினைத்தார்கள் செய்தார்கள் அதெல்லாவற்றும் நீர் மாற்றி அமைத்து அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினீர் அண்டபுரே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் உம்முடைய கரத்தில் எடுத்து யோசிப்பு கையில் கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இரு என்று நீங்கள் மாற்றினீங்க இதே போல் ஆண்டுபுற எங்களையும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு நீங்கள் அழைத்திருக்கிறீங்க ஆண்டுபுற அங்கே மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக ஆண்டுபுற செப்பான் நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே உமக்கு சாட்சியாக அங்கே வாழை எங்களுக்கு கிருவை செய்யுங்க ஆண்டுபுற அண்டபுர இனிமேல் நாங்கள் சாக்கு போக்குகள் சொல்லாமல் நான் அண்டபுர பாவி நான் அண்டபுர தகுதி இல்லை என்று சொல்லாமல் கத்தர் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக உமக்கு கீழ்படிய நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அண்டபுர அண்டபுர செப்பா உம்முடைய பிள்ளைகள் அண்டபுர செப்பா என்ன விதத்தில் ஏமாந்து ஏமாற்றத்தில் இருக்கிறார்களோ எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாக மாற்ற வேடுமா செபிக்கிறோம் பெரிய காரியத்தை செய்ங்க நீங்க ஆளுகை செய்ங்க நீங்க உயர்த்தப்படுங்க ஏமாற்றங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வாதமா மாற்றுவார் 
அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு வெகு ஜனங்களுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்காக அமேன் உங்களுடைய எல்லா ஏமாற்றங்களையும் கத்தர் மாற்றுவார் அதுக்கு நோக்கம் வெகு ஜனங்களுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு நீங்க பிளெஸ்ஸிங்கா இருக்கும் சாட்சியா இருக்கணும் வாய் மூடிட்டு இருக்க கூடாது சாட்சி சொல்லணும் ஆண்டவர் எந்த நிலைமையிலிருந்து எந்த நிலைமையில என்ன கொண்டு இப்ப பார்க்கறவங்க உங்களை இப்ப பார்ப்பாங்க ஆனா உங்க நிலைமை எப்படி இருந்தது எந்த நிலைமையிலிருந்து கத்தர் உங்களை கொண்டு வந்தார் அது மறக்கவே கூடாது சாட்சி சொல்லணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் வெகு ஜனங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கும்படி கத்தை நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கார் ஆகவே அதை நம்ம அல்ல தட்டக்கூடாது வெகு ஜனங்களுக்கு நாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆண்டவர் கிருப தருவார் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஏமாற்றங்களை நீங்கள் மாற்றி அமைக்கிற தேவன் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆனாலும் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது வெகு ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாய் நாங்கள் இருப்பதற்காக அன்றுவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகளை தருகிறேன் ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்மை பற்றி பேசும் வேண்டிய நேரத்தில் தைரியமாக பேசி உண்மை மகிமைப்படுத்தலாம் இருக்க கிருபத்தார் எங்களோடு தொடர்ந்து இடைபடும் செய்தி கொடுத்த பாஸ்டர் ஐசக்க பலப்படுத்தி இன்னும் வல்லமையாக பயன்படுத்தும்படி காட்சிப்பிக்கும் உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தோம் ஆசீர்வதி இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகா புத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக